Après m'être remis à l'exercice physique, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien au physique, certes, mais aussi à la tête. Et j'ai commencé à me dire qu'il fallait peut-être que j'essaye de faire des choses spécifiquement pour aller mieux dans ma tête, parce que c'était vraiment agréable d'aller mieux dans sa tête. La première chose que j'ai expérimentée et que j'ai vraiment appréciée, vous l'avez peut-être déjà fait dans votre vie, si à l'adolescence vous avez tenu un journal intime par exemple, il s'agit d'un carnet de bonnes pensées. Tout simplement, chaque soir, vous allez noter les trois meilleurs moments de votre journée. Attention, toujours trois, pas plus, pas moins. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous allez faire tellement de choses intéressantes qu'il va falloir mener une sélection drastique pour n'en garder que trois. A l'inverse, d'autres jours, vous allez rentrer dans un tunnel le matin, le boulot, les rencontres personnes à rencontrer, les rendez-vous, et vous allez arriver le soir en vous disant « Waouh, ouais, j'ai pas vu passer la journée, mais euh, faut que je trouve trois moments agréables dans cette journée. Oh, » C'est compliqué. Je ne vous parle pas du grand bonheur. Je vous parle de choses euh, simples. Ça peut être un coup de fil, ça peut être... Euh, une rencontre, ça peut être avoir vu une jolie fleur, un rayon de soleil, ça peut être ces choses-là. Et puis ça peut être le grand bonheur si vous faites l'amour pour la première fois, que vous embrassez la personne que vous aimez, que vous passez du temps avec les gens. Dans le détail, j'utilise, euh, voilà, j'ai caché la marque, mais je laisse euh, le slogan visible parce que je trouve ça assez marrant. Je ne l'ai pas acheté ce carnet, je l'ai trouvé dans un placard euh, d'une association, ça allait partir à la poubelle, je me suis dit « Oh tiens, il n'y a rien d'écrit dedans, c'est dommage ». Ce serait du gaspillage, et en l'occurrence, c'est un carnet de notes. Ce sont des pages blanches avec des lignes. Le gros avantage que je trouve à ça, c'est que je peux mettre plusieurs journées sur une même page. Parce qu'avant, j'utilisais un agenda. J'ai commencé en me disant, « Oh, un agenda, c'est pratique, il y a déjà des jours. » Ouais, sauf que, comme vous pouvez le voir, bah, très rapidement, on se rend compte que quand on a trois choses à écrire, ça ne remplit pas la page ça gaspille vachement de papier et ça m'embêtait un peu de gaspiller du papier donc un carnet de notes juste avec des lignes je trouve ça très très bien en plus c'est pas trop gros donc ça permet de l'emmener pratiquement partout avec soi ça tient pas dans la page du manteau ou du pantalon je vous d'accord mais ça tient dans n'importe quelle euh, baise en ville dans un sac dans une sacoche il y a deux principaux avantages à, à cette pratique le premier avantage c'est que tous les jours, vous allez devoir vous remémorer trois moments positifs de votre journée. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous coucher le soir en vous disant « Tiens, ma journée n'était pas si pire. » Et moi, j'ai fait ça à un moment où ça n'allait pas super fort dans ma vie. Bah, le côté un petit peu dépression saisonnière, ça aide à passer outre. Parce que, ouais, en fait, j'ai pas eu une journée extraordinaire, mais il y a quand même eu des moments sympas dans cette journée. Il y a eu des bons moments dans cette journée. C'est cela qu'il euh, qu faut retenir. Tout simplement, vous allez vous focaliser sur ce qui vous fait du bien et ça va vous permettre d'améliorer votre humeur et à terme d'améliorer votre façon de voir votre propre vie. Le deuxième avantage, c'est qu'en fait, on, on devient proactif. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la journée, si la journée a vraiment été pas extraordinaire, il y a un moment où on se dit « Waouh, attends, mais je vais rien avoir à raconter dans mon carnet de bonnes pensées ce soir. » Donc, il y a des jours où on va faire des choses positives pour nous, exprès, parce que ça nous permet d'aller vers ce carnet de bonnes pensées le soir. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et on va le faire ensemble.